Pues una persona que tenía yo muchas ganas de traer aquí al programa de e Salud es Lea Kaufman, es creadora del método inteligente en España y la podemos seguir a través de su web eh, leakaufman.com que luego ella nos contará. Hoy viene a hablarnos de su libro Apodérate de tu cuerpo, una guía de cuatro semanas para vivir feliz en ti mismo. El libro es de la editorial Sirio y aproximadamente el libro tiene 320 páginas, llenas de ejercicios basados en la técnica Feldenkrais y con actividades en las que vamos a usar tanto un cuaderno, un boli e incluso la alarma de nuestro móvil y en esas cuatro semanas el libro nos va a dar pautas para tomar conciencia de nuestro cuerpo y también de nuestras emociones. En el libro Lea también nos proporciona una clave para uh -huh. poder acceder a contenido interactivo a través de la web de leacaufman.com uh -huh. y nos va a ayudar también a trabajar esos movimientos que ella misma nos propone. Bueno, pues eh, muy emocionante. Lea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Hola, chicas. Buenas tardes. Gracias. Encantada ¿Todo bien? De estar aquí. Muy sí. bien. Bueno, eh, no sé si ese apodérate de tu cuerpo quiere decir que somos poco conscientes del cuerpo o estamos algo desconectados. ¿Qué nos propones, en definitiva, en este libro? Claro, apodérate de tu cuerpo te propone... Eh, volver a recuperar un poder que ya sentí, un poder que ya se oculto en tu cuerpo, que tiene que ver con recuperar tu autoridad interna, tu uh -huh. capacidad de decidir por ti mismo qué es sano para ti y qué no es sano para ti, y tu capacidad de cultivar un vínculo consciente para habitar tu cuerpo. ¿Cuánto tiene que ver eso con la salud? Es decir, ¿cómo podemos modificar nuestro bienestar a través de la conciencia de nuestro propio uh -huh. cuerpo? El cuerpo tiene una capacidad enorme de autorregularse. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un movimiento inteligente, que es la terapia corporal que yo he creado a través no solo de movimientos que son biomecánicamente sanadores, sino con un profundo proceso de atención, esto empieza a hacer que el, el organismo empiece a autorregularse y empiecen entonces a desaparecer dolores, a desaparecer molestias, a mejorar la postura. Y una vez que está ese primer paso que viene de esta conciencia de darme uh -huh. cuenta de qué es sano y qué no es sano para mí en mi cuerpo, eso empieza a expandirse a qué es sano y qué no es sano para mí en mis emociones, en mis pensamientos y en mis comportamientos. Entonces la salud se ve impactada, la salud se ve eh, mejorada desde el hecho de que yo tomo responsabilidad de que lo que hago todos los días, de que mis hábitos, la manera en la que me muevo, en cómo pienso y en cómo emociono, tienen un impacto en mi salud. Okay. Y me van a hacer vivir con bienestar o me van a hacer vivir con malestar. A lo largo del libro vemos en, en, en varias ocasiones que le hace referencia a los movimientos de los bebés, de los niños. Uh -huh. Esto también me gusta a mí contarlo mucho en, en yoga, a través de la respiración. Cuando somos bebés, la respiración es pura. La respiración utilizan los bebés toda la capacidad pulmonar y a medida que van pasando los años, la respiración se va volviendo más diafragmática, respiramos peor. Y esto también Lea nos lo cuenta a través de los movimientos, ¿no? Como los movimientos de los niños los hacen sin pensar, son pura creatividad. Eh, lo que les nace. Cuando un niño quiere bailar, baila sin pensar en, en qué pensará ni en si Be, está bien o mal. Bendita ¿no? espontaneidad infantil. Efectivamente. ¿eh? Entonces habla de ese tipo de movimiento, un movimiento suave, lento, consciente, un movimiento que, que, que transmita lo que en ese momento el cuerpo necesita soltar. ¿Necesitaríamos ser más niños? Claro, en, en la infancia es donde, como decía Marta, vamos, vamos perdiendo esta autoridad interna, ¿cierto? Porque un niño cuando nace y se desarrolla motoramente no hay una intervención. El sistema nervioso, el cerebro ya viene programado y él sabe cuándo empezar a rodar, cuándo empezar a gatear, finalmente cuándo empezar a caminarse, a caminar. Pero cuando nosotros intervenimos en eso, vamos cortando esa espontaneidad y lo que aprende el niño es a desconectarse de su cuerpo porque el mensaje es que es más importante lo que me dicen de afuera que haga, ya sea uh -huh. que gatee o no gatee, ya sea que camine o o que me hagan caminar porque me ponen en la andadera. Entonces es más importante complacer a la de afuera que lo que me esté diciendo mi cuerpo que en este momento es sano, es bueno y para lo que estoy listo en cada, en cada momento. Entonces en esa edad se pierde. Claro. Se empieza a perder esta, esta autoridad. Cuando nosotros recuperamos la conciencia de nuestro cuerpo, podemos escucharlo y el siguiente paso es hacerle caso, porque muchas veces lo escuchamos. No queremos yo, claro. escucharlo, ¿no? No, no, no me digas eso sí, que no quiero tener que entonces, asumir la responsabilidad. Exacto, ¿no? y uno lo escucha no, y después te dice, no, no, si yo sabía, no, si, si yo siento esto hace meses, pero no le he hecho, no le he hecho caso. Uh -huh. Esa unión, esa conexión es donde los niños nos aparecen como ejemplo, en que si tengo una sensación, mis acciones van de acuerdo 
acuerdo a ella. Yo cuando hablaba de la sorpresa que íbamos a tener hoy en el programa, eh, hablaba un poco también de la responsabilidad que tenemos eh, cada uno con nosotros mismos. En nuestra audiencia hay de todo. Eh, Lea, hay personas más jóvenes, personas más mayores y cada una de ellas tiene su responsabilidad, pero cada una de ellas se puede eh, beneficiar de lo que yo decía al inicio, que es una forma de ver la vida más que eh, una estrategia, ¿no? porque ser consciente de uno mismo entabla muchas cosas. ¿no? Sí, y lo primero que implica es estar dispuesto a mirar y estar dispuesto a ver lo que de verdad hay en mí y estar íntimo. Conmigo. Y eso lo podemos hacer todos, tengamos la edad que tengamos. Tengamos la edad que tengamos, tengamos la condición uh -huh. física que tengamos, la complexión que tengamos, es realmente tomar el tiempo de tener un vínculo honesto, auténtico, con eh, mí misma, conmigo misma. Lea, ¿qué diferencia eh, has notado en gente que eh, se han visto inversa en esta técnica de ese movimiento inteligente? ¿Hay un antes y un después? Sí, totalmente. Tenemos testimonios increíbles desde personas con graves lesiones, este, eh, con columnas, con graves problemas de columna, en donde tenían que tomar analgésicos muy fuertes todos los días, inyecciones una vez a la semana y Vaya. que bueno, y que salen completamente de, de esa situaciones, pero a mí lo, lo que más me gusta rescatar es, es esta capacidad de las personas de estar con uno mismo, de ser más auténtico y de que entonces pueden empezar a tomar decisiones en su vida que les son mucho más favorables con lo que ellos quieren de verdad, de verdad vivir. Cuando uno practica movimiento inteligente y a, tra a través del cuerpo y la maravilla del cuerpo es completamente auténtico y sincero y es uh -huh. tangible y concreto. Entonces lo que tú descubres en ese contexto es mucho más cercano a las realidades que nos podemos contar con la mente o incluso con las emociones. Y si desde ahí empiezas a moverte eh, en la vida, bueno, eres mucho más tú mismo. Apodera de, de, de tu cuerpo, ese es el libro que nos propone la Kaumann, pero ¿cómo te pueden conocer más? Todas aquellas personas que nos estén escuchando y que digan, qué interesante, yo quiero saber más, ¿por qué no? ¿Dónde pueden Los contactar contigo? Los invito a que visiten mi página web, leacaufman.com, eh, con K. Yo tengo una, un servicio donde todos los viernes envío una videoclase eh, pequeña de movimiento inteligente al correo, entonces ahí pueden suscribirse y empezar ya mismo a, a practicar. Uh -huh. Por supuesto, también me encuentran en redes como uh -huh. Lea Kaufman. Yo creo que Marta, muy recomendable para toda nuestra audiencia. Desde también... luego, yo le contaba a Lea cuando nos hemos eh, presentado antes sí. de, de la entrevista que yo la conozco desde el 2015 porque, por estar suscrita precisamente a los vídeos uh -huh. que cuelga en YouTube. Y recuerdo precisamente que uno de los vídeos, el de soltar la mandíbula, toda esa tensión que muchas veces el doctor nos cuenta. Hablamos del brusismo, ¿no? Eso es del por brusismo. Las noches y que genera tantos dolores de espalda y cuello. Efectivamente, que cargamos casi más de 400 kilos cada uh -huh. vez que apretamos la mandíbula. Y utilicé el, el vídeo que nos muestra Lea en, en YouTube con una alumna que tenía ese problema y funcionó de maravilla. O sea, que de verdad recomiendo a todas las personas que conozcan a Lea y que conozcan su técnica porque de verdad que funciona. Lea, un placer que nos Igualmente, hayas visitado. Chicas, y muchísimas gracias. gracias. Muchísima suerte también para eh, la proyección, para ese libro, Apodérate de tu cuerpo. Seguro que no es la última vez que ven aquí al estudio. Invitaremos más veces para que claro les que sí, aquí quedó sus más cosas. Marta, muchísimas gracias por esta a sorpresa vosotros. maravillosa. De nada, hay muchas más, las que quieras. Te traigo las que quieras. <ríe> bueno, pues con más sorpresas que les tenemos preparadas en el programa de hoy, enseguida volvemos. Recuerden que saludaremos, nada, en unos minutitos, en unos segundos, diría yo, tanto al doctor como a Adrián González. No se vayan. Mundo Natural